Hello everyone, learn English through Sharmila. If you listen, you can learn something new every day. Today, let me take you through. In the video, we have asked our subscribers to questions. Arts Gallery. We have asked a question in the name of our name. I have a doubt ma'am. What is the difference between dare and dare? We have asked a question in the name of our name. அது போக த நெக்ஸ்ட் ஒன் அருண் குமார் அப்படிங்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹவு டே யூ டு டிரைவ் அ கார் ஹவு டே யூ டிரைவ் கார் அப்படின்னு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்டிருக்காங்க தமிழ்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பெனாசிர் பேகம் அவங்க வாயில என்ன குலக்கட்டையா அப்படின்னு அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு கேள்விகளுக்கான ஆன்சர்ஸை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் வாயில என்ன குலக்கட்டையா அப்படிங்கறது இதுதாங்க இந்த வாய பாத்தீங்களா ஓகே இந்த வாரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்படி நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னா ஹஸ் த கேட் காட் யோர் டங் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல கேட்ஸ் காட் யோர் டங் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல கேட் காட் யோர் டங் அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த மாதிரி இடத்துல இதை பயன்படுத்துவது அப்படிங்கறத பாருங்க வாட்ஸ் யோர் நேம் லிட்டில் பாய் ஏதாவது ஒரு சின்ன பயனை பார்த்து உன்னுடைய பேர் என்னடா தம்பி அப்படின்னு நீங்க கேட்கறீங்க வாட்ஸ் யோர் நேம் லிட்டில் பாய் டெய் குட்டி பையா உன் பேர் என்னடா அப்படின்னு கேக்குறது வாட்ஸ்அப் மேக் ஒரு ஆன்சரும் இந்த இடத்துல வரல பதிலே வராம நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் மேட் என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு கேக்குறீங்க கேட் காட் யோர் டங் வாயில என்ன குலக்கட்டையா அப்படின்னு கேக்குறதுங்க அடுத்தது ஆர் யூ ஸ்டில் ஆன் த போன் நீ லைன்ல தான் இருக்கிறியா போன்ல பேசிட்டு தான் இருக்கிறியா கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறியா நீங்க போன் பண்ணி இருப்பீங்க அந்த பக்கத்துல இருந்து சட்டமே இருக்காது அப்போ நீங்க கேட்கலாம் ஐ யூ ஸ்டில் ஆன் த போன் போன்ல தான் இருக்கிறியா அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு பதிலும் இந்த இடத்துல இருக்காது அதற்கப்புறம் ஜெர்ரி ஐ ஆஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் ஆன் த போன் டை ஜெர்ரி பயலே நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்கறேன் போன்ல தான் இருக்கிறியா பேசிட்டு தான் இருக்கிறியா கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறியா அப்படின்னு அப்போ நீங்க என்ன சொல்லலாம் கேட் காட் யோர் டங் அதுக்கு முன்னாடி ஒய் ஆரண்ட் யூ ஆன்சரிங் எதுவுமே பதில் பேசாம இருந்தா இந்த இடத்துல நீங்க வை ஆரண்ட் யூ ஆன்சரிங் எதுக்குடா பதில் சொல்லாம இருக்கிற உன் வாயில என்ன குலக்கட்டையா அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட் காட் யோர் டங் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இந்த மாதிரி வளைச்சு வளைச்சு வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுங்க வாக்கியங்களை யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே அடுத்தது இன்னொரு நேயர் அருண்குமார் கேட்டிருந்தாரு பாத்தீங்களா டேர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எப்படி யூஸ் பண்றது அதற்கான டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருந்தாரு சோ மெயின் வேர்பாவும் வரும் டேர் அப்படிங்கிறது செமி மாடல் ஆகவும் வரும் அதாவது மெயின் வேர்ப் இல்லாட்டி பிரின்சிபல் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செமி மாடல் அப்படின்னா இத வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து மூட் எம் ஓடி இதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு வார்த்தை சோ இப்ப மெயின் வேர்பா வந்தா டூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ இந்த பேஸ் வேர்புக்கு முன்னாடி டூ யூஸ் பண்ணலாம் பேஸ் வேர்புக்கு முன்னாடி டூ யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது மெயின் வேர்பாக இந்த டேர் வந்தால் நீங்க இந்த டூங்கிற வார்த்தைய இந்த பேஸ் வேர்புக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணலாம் செமி மாடல் வந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும் டூவை யூஸ் பண்ண கூடாது இந்த டூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண கூடாது செமி மாடலாக வந்தால் இங்க பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹவு டஸ் ஹி டேர் டு டூ தட் சோ இங்க டஸ் வந்து இருக்கு ஹவு டஸ் ஹி டேர் டு டூ தட் எவ்வளவு தைரியம் அவனுக்கு அது செய்வதற்கு அப்போ இங்க டேர் அப்படிங்கறது மெயின் வேர்பாக வந்து இருக்குது ஹெல்பிங் வேர்ப் என்னது இங்க டஸ்ங்கிறது தாங்க ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹவு டஸ் ஹி டேர் டு டூ தட் சோ மெயின் வேர்பாக வந்தனால இங்க இந்த டூ நீங்க ஆட் பண்ணிருக்கீங்க எங்க இந்த பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்புக்கு முன்னாடி நீங்க டூ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதுவே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹவு டேர் ஹி டூ சச் அ திங் ஹவு டேர் ஹி டூ சச் அ திங் எவ்வளவு தைரியம் அவன் அவ்வளவு அந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருக்கிறான் ஆஹ் அப்படின்னு செய்கிறான் அப்படின்னு சோ ஹவு டேர் ஹி டூ சச் அ திங் சோ இந்த இடத்துல இது செமி மாடலாக வந்திருக்கு செமி மாடல் அதனால அதாவது இது மூட வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை செமி மாடல் அப்படிங்கறது ஹவு டேர் ஹி டூ சச் அ திங் சோ அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிற வார்த்தை வரவில்லை இந்த 
வேர்புக்கு முன்னாடி டூ அப்படிங்கிற வார்த்தை வரவில்லை சோ இது வந்து இங்க செமி மாடலாக ஆக்ட் ஆகி இருக்கிறது அடுத்தது த நெக்ஸ்ட் ஒன் சோ உங்களுடைய கொஸ்டின் பாருங்க ஹவு டேர் யூ டு டிரைவ் கார் இன்னொன்னு ஹவு டேர் யூ டிரைவ் கார் சோ இங்க உங்களுக்கு செமி மாடலாக வந்திருப்பதனால் நீங்க இந்த இடத்துல டூ ஆட் பண்ண கூடாது so this is the right form how dare you drive car how dare you drive car so ungalude car eduthirundha evlo dhairyam en car ootra nee appadina neenga indha edathila neenga mai potu irukalam seringala how dare you drive my car adhaavadhu ungakitta kekkama eduthirukanga nu artham seringala so adutha neyar arts gallery la irundhu ketta ungalku தேயர் அண்ட் தேர் இதற்கான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேயர் அப்படின்னா அவங்களுடைய அப்படின்னு சொல்றதுங்க தேயர் அப்படின்னா பொசிசிவ் கேஸ் பொசிசிவ் கேஸ் ஆஃப் த ப்ரோனாம் தே தேக்கான பொசிசிவ் கேஸ் அதாவது அவங்களுடைய பெட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா இட் இஸ் தேய சூட் கேஸ் இட் இஸ் தேய பேக் இட் இஸ் தேயர் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களுடைய அப்படின்னு சொல்ற பட்சத்துல தேயர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாங்க சோ இங்க பாருங்க தே அவர்கள் லெஃப்ட் தேய செல்போன்ஸ் அட் ஹோம் அவர்கள் அவர்களுடைய செல்போன்களை வீட்டில் விட்டு சென்றனர் அப்படிங்கிறது தாங்க இதனுடைய மீனிங் சோ தேயர் அப்படின்னா என்னது பொசிசிவ் கேஸ் அவர்களுடைய அப்படின்னு சொல்றது இதுவே தேர் அப்படின்னா என்னங்க அங்கே இத வந்து அட்வர்பா யூஸ் பண்றது தேர் அப்படின்னா அங்கே அதாவது அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்ற பாத்தீங்களா ஹி இஸ் தேர் நவ் ஹி இஸ் தேர் அப்படின்னா அவன் அங்கே இருக்கிறான் ஹி இஸ் தேர் அவன் அங்கே இருக்கிறான் எப்போ இப்போ அவன் அங்கே இருக்கிறான் இப்பொழுது அவன் அங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இல்லாம தேர் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரோனவுனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோனவுன் அதாவது சப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸனுடைய சப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஹி ஷி இட் இதைத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு இல்ல சப்ஜெக்ட்ல சப்ஜெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நவுனையோ ப்ரோனவுனையோ யூஸ் பண்ணுவோம்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ அது இல்லாம இந்த இடத்துல தேர் அப்படிங்கறது ப்ரோனவுனா யூஸ் ஆகுது தேர் இஸ் ஸ்டில் ஹோப் இன்னும் நம்பிக்கை இருக்கிறது இன்னும் அங்கே நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் இதனுடைய மீனிங் சோ இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுடைய டவுட்ஸ கிளாரிஃபை பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் அத்தனையுமே ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் டு மீ பேஷன்ட்லி ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பாய் அண்ட் நெவர் எவர் ஃபர்கெட் டு ஃபாலோ அஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் டெலிகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பபாய்